ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഗുരുവിൻ്റെ ഐൽസ് ലേണിംഗ് സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം റീഡിംഗ് റീഡിംഗ് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യെസ് ഐ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് ഈസി ആസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ബട്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നയൻ ബാൻഡ് സ്കോർ തന്നെ മേടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ചില പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഫുൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് കഴിയും ഏതൊക്കെയാണ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിസണിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് നയൻ ബാൻഡ് സ്കോർ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില മണ്ടത്തരങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മുടെ ബാൻഡ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഐൽസ് ലേണിംഗ് സീരീസിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഐൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലൈ ലേണിംഗ് സീരീസിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് റീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ലിസണിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോമോസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് റീഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കെയർഫുള്ളി ഓക്കെ എല്ലാ ടെസ്റ്റിൻ്റെയും ഒരു അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ വേഡ് ആയിരിക്കാം വൺ വേഡ് ഓർ ആൻഡ് അ നമ്പർ എന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡിങ്ങിൽ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീഡ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കെയർഫുള്ളി എസ്പെഷ്യലി ഇൻ റീഡിംഗ് റീഡിങ്ങിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ആയി ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അവർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം സാധാരണയായിട്ട് കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതായത് ചൂസ് എ ടു എഫ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് അത് അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇത് നമ്മൾ മാറ്റണം റീഡ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കെയർഫുള്ളി റീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മണ്ടത്തരമാണ് സ്പെൻഡിങ് ടു മച്ച് ഓൺ വൺ ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പാസേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ അധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റീഡിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ റീഡിങ് നിങ്ങളുടെ റീഡിങ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റീഡിങ്ങിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് സിനോണിംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഓരോ ആൻസേഴ്സും എന്നിട്ട് അത് കൺഫേം ചെയ്യുക ടൈം സ്പെൻഡിങ് എങ്ങനെയാണ് വളരെ വൈസ്ലി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് അത്യാവശ്യമാണ് ഓരോ ടാസ്കിനും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ബോധം വേണം സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും സോ മോർ ദാൻ ടു മിനിറ്റ്സ് ഒരു ആൻസറിലും നിങ്ങൾ കടിച്ചു തൂങ്ങരുത് അത്തരത്തിൽ വേണം നിങ്ങളുടെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിസണിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും റീഡിങ്ങിനെ കാണരുത് കാരണം ലിസണിങ്ങിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് എൻ എക്സ്ട്രാ ടൈം ഓഫ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പക്ഷേ ഈ റീഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ എക്സ്ട്രാ ടൈം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് യു ഗോ ഇനി റീഡിങ്ങിൽ ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സ്കിപ്പിംഗ് ദി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
റീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗെസ് ചെയ്യുക മൈനസ് മാർക്സ് ഇല്ല നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗെസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക റീഡിങ്ങിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പേരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ തുടക്കമാണെങ്കിൽ അത് ഫേസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ അത് അത് കാരണം ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആൻസേഴ്സും നിങ്ങൾ ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ചെക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ പോലെയുള്ള ടാസ്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണോ സ്പെല്ലിംഗ് സ്പെല്ലിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും റീഡിങ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് എറേഴ്സിന് ചാൻസ് കുറവാണ് എങ്കിൽ കൂടെ നിങ്ങളത് മറക്കരുത് സ്പെല്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് തീരെ അവയർനെസ് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യരുത് സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എസ്പെഷ്യലി അത് ക്ലൂറൽ ആണോ സിംഗുലർ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക എക്സ്ട്രാ ഒരു എസ് വന്നാൽ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സ്പെല്ലിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രാമർ ഓക്കെ ഗ്രാമർ നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണോ ആ ഗ്രാമർ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത